হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো এটা স্ক্রিন শেয়ার দিছে কে তামিমা হোসেন আপনার স্ক্রিনটা অফ করেন শেয়ার ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি অবস্থা সবার কেমন আছেন বাকিরা অনেকেই এখানে হচ্ছে নতুন আছে কিছু নতুন আসছে আর অনেকে সাথে আগে একটু ক্লাস হইছে আবার ছোট করে একটা ক্লাস হইছে আচ্ছা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আমরা পরিচিত হব প্রথমত হচ্ছে পরিচিত হব একজন আরেকজনের সাথে পরিচিত হওয়ার আগে কিছু আমি কিছু কথা বলেনি সব মনোযোগ দিয়ে শুনেন এটা হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে ব্যাচ হচ্ছে ডি ফিফটি নাইন তাই তো রবি মঙ্গল বৃহস্পতি সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত তাই তো আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমি সবাইকে জানাচ্ছি আবার বললেন না বুঝেন না যে আমি জানি না আমি সবাইকে জানাচ্ছি অনেকেই কনফিউজ আর এরপর হচ্ছে যে এই ব্যাচে যারা এনরোল হয়েছেন বা যারা আছেন আপাতত তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেছি এটাই হচ্ছে আপনার ফিক্সড ব্যাচ এই ব্যাচের পর মানে হচ্ছে এদিক সেদিক যাওয়ার কোনো চান্স নাই আর এই ব্যাচে আপনার এটার সাথে কন্টিনিউ করতে হবে ঠিক আছে এটার সাথে কন্টিনিউ করতে হবে আর এই সময়টা যাতে আপনার কোনো প্রবলেম না হয় আপনারা অবশ্যই আপনাদের রিজনেবল টাইমটা আপনারা চুজ করছেন আই হোপ সো আর এরপর হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে ব্যাচের ভিতর যারা আছি আমরা ঠিক আছে একজন আরেকজনকে এখন চিনি না সো পরিচিত হবে একজন আর একজন পরিচয় সবাই একজন একজন করে পরিচয় দিবেন আমি জিজ্ঞেস করব আর পরিচয় দেওয়ার সাথে আর এই ব্যাচের যারা আছেন আপনারা অনেকেই হচ্ছে বিভিন্ন দূর দূরান্ত বা আশেপাশে থাকতে পারেন ঠিক আছে তো উয়ার ফ্যামিলি ঠিক আছে আমাদের এই ব্যাচটা হচ্ছে একটা ফ্যামিলি থাকবে তো এখানে একজন আর একজনের হেল্প করার চেষ্টা করবেন আমি এটা ব্যাচের শুরুতে বলতেছি কজ ব্যাচের ভিতর যদি একটা কমিউনিকেট না থাকে সেই ব্যাচটা আসলে একটু অন্য ধরনের হয়ে যায় ঠিক আছে ব্যাচের ভিতর কমিউনিকেট থাকতে হবে আপনাদের ব্যাচটা অ্যাক্টিভ আমি একটা ভিডিও দিছিলাম অনেকে দেখছে অনেকে ট্রাই করছে খুব ভালো লাগছে তো আজকে আমি শেখাবো ঠিক আছে আজকে শেখাবো ইনশাল্লাহ তো আমি একটু পরিচয় নিই হ্যাঁ আপনাদের থেকেই প্রথম শুরু করি আমি যার নাম বলবো একটু বলবেন এর আগে পরিচয় হয়েছে একবার তবে নতুন যারা আসছে তাদের সাথে পরিচিত হব এখানে প্রথম আসছে হচ্ছে অনুপম সেম সেন ওকে জি আপনার পরিচয়টা বলেন আচ্ছা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তাহলে আপনি কি বলবেন আপনার নাম কোথায় থাকেন আর কি করেন জাস্ট এতটুকু বলে শেষ করে দেবেন ওকে তারপর হচ্ছে এটা কি ডেজার্ট উইথ শাহরিন আচ্ছা জি আপনি বলেন আপনার আপনার নাম কোথায় থাকেন আর হচ্ছে কি করেন আসসালামু আলাইকুম আমি শাহরিন রহমান সাদা আর আমি মিরপুরে থাকি ডিজি অ্যাকাউন্টিং পড়াশোনা করছি যেহেতু 
অবভিয়াসলি আমার কাছে আমার সেফটিটা মেটার করে কল সেন্টারের জন্য আমাকে সাতটায় লগ ইন দিতে হয় তার মানে বাসা থেকে সেই সকাল ছয়টায় বের হতে হয় আমার তার জন্য যে সকাল পাঁচটা বা সাড়ে চারটা ঘুম থেকে উঠতে হবে তাতে আমার কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু দেখা যায় গরমের সময় ছয়টার দিকে মানে পুরো রাস্তা মানুষ থাকে কিন্তু যখন উইন্টার সিজন হয় তখন মানুষ খুব কমই থাকে তাই আমি ভাবলাম যে আমি কিছু একটা করি যাতে আমার বাইরে না যাওয়া লাগে আর আমি কর্পোরেট লেভেলটা একটু বেশি পছন্দ করি যাতে আমি অন্যান্য জব হাতে পেয়েছিলাম সেলস রিলেটেড বা ফ্রন্ট ডেস্ক বা তো কিছু একটা থাকে না উইদাউট গ্র্যাজুয়েশন আমি এটা করতে পারি ওগুলো চাইলে করতে পারতাম কিন্তু আমি চাইনি যে ফেস টু ফেস যে কিছু করব আমি ইনো আমি যে ফেস টু কর্পোরেট লাইফটা লিড করব ওখানে সব কিছু টাইম নিয়ে আচ্ছা 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 হ্যাঁ বুঝতে পারছি কথা বলে ওকে कथा जी <laughs> जी जी अखुन एक टुक टुक सुनते सी बोलें समझ सुने बोलें अच्छा अच्छा ओके ठीक है से थैंक यू अच्छा तब पर जो इफ्ते का राशिद अस्सलामुअलैकुम इफ्ते का इब्राहिम सेन बीबी कुटते सी और थाके वाला शोइद बाग राजा बाग शोइद बाग राजा बाग शोइद बाग मानो शाते शेरे क्या नहीं जाहिदुल
তারপর হচ্ছে আপনি বলেন আপনি বলেন যেহেতু মাইক অন করছেন বলেন গ্রামের বাসায় চাঁদপুর ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তারপর হচ্ছে আরেকটা মেহেদি হাসান আছে এই যে আরেকটা মেহেদি হাসান আছে ওনার হচ্ছে ক্যামেরাটা অন করা দেখা যাচ্ছে না কিছু নিচে নিচে নিচের চল আরেকটা একই তো স্পেলিংও একই কিন্তু জাস্ট হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার প্রথমটা আছে উনি হাত সালমা সালমা আক্তার এমএসটি সালমা আক্তার তারপর হচ্ছে শাহরিয়ার শুভ শাহরিয়ার শুভ তারপর হচ্ছে তানিয়া রহমান চেষ্টা চালা যেতে হবে ইনশাল্লাহ কিছু একটা হবে ঠিক আছে আর স্পেশালি হচ্ছে যারা মানে নিজের জন্য মানে হচ্ছে কোন কর্মসংস্থানে যাওয়া ছাড়া মানে স্পেশালি মানে মেয়েরা মেয়েদের জন্য আসলে খুব বেশি একটা দরকার কারণ মেয়েরা অনেক সময় 
কিছু রেস্ট্রিকশনে পড়ে যায় আসলে যেতে পারে না কোথাও তো তাদের জন্য আসলে এই কাজটা আসলে খুব খুবই ভালো অপশন নেই রাইট এটা অনেক সময় থাকে না সো বাসায় থাকলে দেখা যায় যে ওদেরও টেক কেয়ার করা যায় আবার এখানে কাজ হইল ওকে ঠিক আছে অল দা বেস্ট আপনি ভালো করেন দোয়া করি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ওকে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তানজিলা শিপা তানজিলা শিপা তারপর হচ্ছে আমার কিছু স্টুডেন্ট ছিল মানে আপনি আপনি কি করতে চান গ্রাফিক ডিজাইন দিয়ে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তারপর হচ্ছে জাহিরুল ইসলাম তোমার নামাজ পড়তে গেছে ওকে সো এখানে আর কেউ বাকি আছেন যে পরিচিত হন নাই বা হন নাই এখনো লাস্ট টাইম আসছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম যে আপনি তো নামাজ পড়তে গেলেন বললেন না নামাজ পড়ে চলে আসছেন ওকে ঠিক আছে আচ্ছা বলেন আচ্ছা আচ্ছা
একটা ভিডিও লিংক দেওয়া হয়েছিল মানে ওইটা হচ্ছে অন্য একটা ব্যাচের ছিল কিন্তু ওইখানে যে আলোচনাগুলো হয়েছে বা আপনাদের আপনাদের লিংকটাও তো আমি দিচ্ছি আপনাদের যে ফার্স্ট ক্লাসটা গেছে আমি কিন্তু ওইটা লিংকটা দিছি ঠিক আছে আর ওইখানে হচ্ছে আপনার হ্যাঁ 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 আমি দেখছি আপনারটা ঠিক আছে ওইটা দেখে আপনি খুব ডিজাইন করছেন যাই হোক খুব ভালো লাগছে আপনি ডিজাইন করছেন সুন্দর এটাই হচ্ছে আসলে মেনলি বিষয়টা জিনিসটা মাথা রাখতে হবে আমি একটা জিনিস দিচ্ছি সেটা আপনি হচ্ছে কেয়ারফুলি দেখবেন সো আপনাদের সাথে পরিচিত হয় না এই জন্য বাট আমি আপনাদের প্রচণ্ড পরিমাণ হেল্প করব এটা সত্যি কথা আমি হেল্প করার অলওয়েজ মন মানুষের মতো রাখব আর এই জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের কাজ দেখাতে হবে আবার আপনি আউটপুট দেখাবেন আপনি আমি আপনাকে মানে হচ্ছে গ্রুপ থেকে করে দেবো ঠিক আছে আপনি আউটপুট দেখাচ্ছেন কজ আপনাদের আমার যদি কাজ না হয় তাহলে হবে না কজ আমাদের এখানে রুলস হচ্ছে যে আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লার্ন করতেছেন কিন্তু আর্ন করতে পারতেছেন এটা আপনার দোষ ঠিক আছে এটা আপনার দোষ কারণ আপনি লার্নও করতেছেন না আর্নও করবেন তাহলে এখন থাকবে রিমুভ করবেন ঠিক আছে রিমুভ করে দেবেন তো আপনি আর্ন করতে পারতেছেন না এই জন্য আপনার জন্য অন্য ব্যবস্থা আমি নেব আপনি আর্ন করতে পারতেছেন না এই জন্য আপনাকে অন্য কোনো ওয়ে দেখাবো অন্য মার্কেট থেকে নিয়ে যাবো অন্যভাবে দেখাবো পদ্ধতি আছে আমার কিন্তু অনেক সাজানো যে পদ্ধতি আছে অভাব নেই আসলে কিন্তু আপনি হচ্ছে যদি মানে একদমই টোটালি মানে হচ্ছে করতেই চান না তাহলে এখানে আসার ক্ষেত্রে মানিও ঠিক আছে এখানে তো কোনো আসার কোনো মানিও হবে একটা একটা স্পিকার বন্ধ করেন মিউট করেন মিউট করেন মিউট করেন হ্যাঁ মিউট করেন ওকে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সবার ক্যামেরাগুলা কিন্তু অন থাকতে হবে আর অলওয়েজ আমাদের যারা চেক করবে মনিটর মনিটরিং করে তারা কিন্তু আসবে সো এসে কিন্তু তারা অবশ্যই চেক করবে আপনি আসেন কিনা এক ক্লাসের ভিতর ইভেন আমি মাঝে মাঝে আপনাদের সবার ক্যামেরা অন করতে বলবো হঠাৎ করে সো সবসময় অ্যালার্ট থাকতে হবে আর দুইটা ঘন্টা আপনি এটা অলওয়েজ এই এল ইডিপির নামে লিখে দেন ঠিক আছে এই দুই ঘন্টা আপনি আপনার এল ইডিপির নামে লিখে দিবেন যে এল ইডিপির দুই ঘন্টা ক্লাস আমাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এটা মাস্ট আপনি যদি না করেন তাহলে লিভ করবেন আজকেই এখনই লিভ করেন আর যদি বলেন যে হ্যাঁ আমি পারবো করতে তাহলে থাকেন সমস্যা নেই বাট পরবর্তীতে বলতে পারবেন না হ্যাঁ এমন হতে পারে যে অনেক জরুরি তরফ প্রয়োজন মানে অনেক দরকার মানে না করলেই হয় না তো ওইটার ক্ষেত্রে আসলে আমাদের সাথে কথা বলতে অফিসে কথা বলতে হবে ওকে তো এখানে এনরোল হওয়া মানে হচ্ছে আপনি এখানে ফিক্সড ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা আমি ওই দিন হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের ফার্স্ট ক্লাসটা হচ্ছে ওনাদের বুঝাইছি ওই ক্লাসের ভিডিওটা আজকেও আমি দিব ফার্স্ট ক্লাস আজকে হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস কাউন্ট করতেছি বাট ফার্স্ট ক্লাসে কিন্তু আমি ওই জিনিসটা দেখাই নাই ফার্স্ট ক্লাসে হচ্ছে ওই জিনিসটা হচ্ছে আমি মানে সফটওয়্যারে নিয়ে যাইনি জাস্ট হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি তো ওই জিনিসটা আপনারা একটু দেখেন ওই ভিডিওটা আমি আজকে লিঙ্ক একদম টোটাল লিঙ্ক সহ দিয়ে দিব আর আজকে হচ্ছে একটা গ্রুপ খুলে নিব ঠিক আছে আজকে হচ্ছে একটা গ্রুপ খুলে নিব আর গ্রুপটা আমি এখনই খুলে দিচ্ছি ঠিক আছে সবাই হচ্ছে ফেসবুক আমরা চালাই ওই ফেসবুকের ভিতর হচ্ছে হোমওয়ার্কগুলা দিব ঠিক আছে ফেসবুকের ভিতর হচ্ছে আমরা হোমওয়ার্কগুলা দিব আপনাদের একটা গ্রুপ থাকবে সেটা হচ্ছে ডি उटपुट गुला যেভাবে দেয় যেমন হচ্ছে আরো এইভাবে ভিডিও গুলা যাবে ঠিক আছে ভিডিও গুলা যাবে এখানে এরকম কাজ গুলা থাকবে ঠিক আছে এরকম ভাবে কাজ গুলা থাকবে নিচে আসি একটু
কত নাম্বার ক্লাস কিভাবে কাজগুলো দিবেন আমি দেখা দিই যেমন এই যে এটা লেখা আছে ক্লাস নাম্বার হচ্ছে 24 তাহলে আপনাদের ক্লাস নাম্বার 1 যাবে বা 2 ই লিখলে সমস্যা নাই ক্লাস 1 2 যেটাই লিখেন 2 লিখবেন যেহেতু দুই নাম্বার ক্লাস আমি কাউন্ট করতেছি ক্লাস কিন্তু হইছে একটা আমি ওটা মেকআপ করে দেব আপনাদের ক্লাস নাম্বার 2 এইচ ডব্লিউ এইচ ডব্লিউ মানে তো হোমওয়ার্ক জানেনই আর মেন্টর হচ্ছে সাইদ খান মুবিন ওকে আর আপনার আমি অবশ্যই ফেসবুকে আসি সো আমি ফেসবুকে অলওয়েজ আছি আমাকে ফেসবুক অ্যাক্টিভ পাবেন হোয়াটসঅ্যাপ তো অবশ্যই আমি অ্যাক্টিভ আসি আর এটা হচ্ছে আমার প্রোফাইল ওকে এটা হচ্ছে আমার প্রোফাইল আমি আমার প্রোফাইলের লিঙ্কটা দিচ্ছি আমি অলরেডি দিছি অনেকবার ওকে সো আপনাদের যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় আমাকে নক করবেন সমস্যা নেই এবার আসি একটু আনসার লেট হলেও মানে হতে পারে বাট আমি অলরেজ থাকি ঠিক আছে কারণ ফেসবুক আমার থাকা লাগে কাজ আছে কাজ টাজ থাকে ওকে আর হোয়াটসঅ্যাপ তো আছেই আশা করি নাম্বারও আছে হোয়াটসঅ্যাপ আছে যেহেতু নাম্বারও আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপারগুলো তো এই গ্রুপের ভিতর আপনার হচ্ছে জয়েন করবেন এখন ওকে গ্রুপের ভিতর কিভাবে জয়েন করবেন আমি লিঙ্ক দিচ্ছি ওকে ফিফটি নাইন ওকে এই এই লিঙ্কটা দেখেন তো এটা দিয়ে জয়েন করা যায় কি না এই লিঙ্কটা আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিচ্ছি জয়েন করা যায় বলেন আমাকে জানান যারা যারা জয়েন হয়েছেন আমাকে একটু জানান হ্যাঁ যারা যারা জয়েন হয়েছেন আমাকে জানান আমি অ্যাকসেপ্ট করে দিচ্ছি এগারো জন এগারো জন অলরেডি পাঠায় নিছে ওকে অ্যাকসেপ্ট করে দিছি এখানে হচ্ছে আপনাদের যত ধরনের পোস্ট ভিডিও যা লাগে সব এখানে যাবে ঠিক আছে সব কিছু এখানে আপনারা সবাই জয়েন দিয়ে দেন এখানে জয়েন দিয়ে দেন আর হচ্ছে এই পোস্টে একটা লাইক দিয়ে দেন তাহলে বোঝা যাবে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আমি সবাইকে অ্যাপ্রুভ করতেছি আর কেউ বাকি আছে কজন হয়েছে মেম্বার সতেরো জন হয়েছে টোটাল কত জন আছে ছাব্বিশ জন দেখাচ্ছে মানে টোটাল তাই না ডাবল ডিভাইস বাদ দিয়ে কি হবে এত লেট হয় কেন জয়েন দিতে জাস্ট জয়েন এ ক্লিক করবেন बैकग्राउंड देखे नीन अपन বাসাতে আমি অলরেডি জানি দ্যাট বাসাতে অনেক সময় একটু চিল্লাবাল হতে পারে সো একটু মিউট রাখবেন আর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ঠিক করে নেবেন ওকে নিজ দায়িত্বে সেটা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অফ করে রাখেন আপাতত নাহলে আরেকজনের নেট হ্যাং হয়ে দিব ওকে সবাই জয়েন দিছেন না এখানে তিনজন আরও আছে জয়েন হয়ে গেছে সবার কি জয়েন কমপ্লিট
আপনি হতে পারেন নি কেন লিংক পান নাই আপনি আমি ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিছি দেখেন হোয়াটসঅ্যাপে চেক করেন হোয়াটসঅ্যাপে তো পাবেন হোয়াটসঅ্যাপ থেকে মোবাইলে দেখ করেন তাহলে তো বেটার হয় নামগুলো আপনাদের চেঞ্জ করে নেন ঠিক আছে হাউ ফানি ফানি নেম আছে এইখানে খুব সুন্দর সুন্দর ওকে সো নামগুলো একটু চেঞ্জ করে নিন যদি অন্য জিমেইল ব্যবহার করতে হয় ওইটা দিয়ে আইছেন জাস্ট এক্স্যাক্ট যে নামটা আপনার এলইডি পিতে দেওয়া সেটা দিয়ে ওকে এরপর হচ্ছে আর ওকে যেন পাঠাইছে এটা হচ্ছে তামান্না ইয়াসমিন ওকে 22 মেম্বারস হয়ে গেছে 23 <laughs> আর একটা শিট খুলছিলাম তাই না আপনাদের হচ্ছে একটা শিট খুলছিলাম আমি ওটা দিয়ে দিচ্ছি এই জিনিসগুলো আগে দরকার কজ অ্যাটেন্ডেন্স খুব আগে দরকার শিটের লিংকটা হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া হয়েছে না ডি ফিফটি নাইন এটা হচ্ছে ওপেন উইথ গুগল শিট সবাই কি পূরণ করছে না আবার নষ্ট করে ফেলাইছে কেউ पूरण कर আচ্ছা এইখানে যারা করেন নাই তারা এখন কইরা নেন ঠিক আছে যারা করেন নাই এখন কইরা নেন এই যে লিংকটা দিলাম এইখানে WhatsApp এ দিচ্ছি কি একসাথে করা দরকার নাই পরে করেন সমস্যা নাই ঠিক আছে আর রাতে করেন সমস্যা লিংক খোলা থাকবে লিংক হচ্ছে আজকে পর্যন্ত খোলা থাকবে রাতের কালকের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে লিংক ওকে সো এটা হচ্ছে থাকুক ওকে এটা অ্যাটেন্ডেন্স আমি সবাইকে জাস্ট জানা রাখলাম এখানে আসতে ধীরে একসাথে ঢুকে না এই চার পাঁচজন ঢুকছে এই একজন একজন দুইজন তিনজন চারজন এতজন ঢুকলে সমস্যা লিংক আবার ব্লাস্ট হয়ে যাবে তখন আবার এটাও থাকবে না ওটাও থাকবে না ওকে ঠিক আছে যাই হোক তাহলে আমরা হচ্ছে ক্লাস শুরু করব আজকে ওকে সফটওয়্যার নিয়ে কিছু কথা আছে কার কি ভার্সন আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সন ছাড়া আর লোয়ার ভার্সনে এরা কারা আছেন যারা লোয়ার ভার্সন দিচ্ছেন পনেরো দিচ্ছেন ওকে গুড আঠারো চলে সমস্যা নেই পনেরো দিচ্ছেন কে কে বা পনেরোর নিচে আছেন কারা আমার ভাই পনেরো আছে আচ্ছা আমার 
এগুলা ভালো এখন টোয়েন্টিটা মানে একটু বেশি আপডেটেড তো তো অনেক ইয়াতে গ্রাফিক্স কার্ড না থাকলে মানে হচ্ছে সাপোর্ট করে না কারণ আমার তাতে গ্রাফিক্স কার্ড আছে ঠিক আছে গ্রাফিক্স কার্ড থাকলে তো মনে করেন যে হয় না বিষয়টা আসে এরকম ঠিক আছে গ্রাফিক্স কার্ড না থাকলে লোড নিতে পারে না কজ এগুলো জিপিউ প্রিভিউ দেখায় এরা হচ্ছে আপনার হচ্ছে সিপিউ প্রিভিউ দেখায় না फाइनल क्लियर सबाई देखते तो ना झमेला धानमंडी पड़से क्या भाषण আমি অবশ্য আপগ্রেডেড পছন্দ করি আপগ্রেডেড ভিতরে অনেক কিছু সুবিধা আছে অনেক কিছু আছে যেটা প্যাকডেডেড ভার্সনে এক ক্লিকে হয় না ওটা হচ্ছে আপডেটেড ভার্সনে এক ক্লিকে হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে মেইনলি এইজন্য আসলে আশা 20 আপনারা সবসময় আপগ্রেডেড ভার্সনগুলো ব্যবহার চেষ্টা করুন কারণ পিসি অনুযায়ী আবার অনেক সময় দেখা যায় পিছানো লাগে ঠিক আছে পিসি অনুযায়ী আসলে দেখা যায় দেখা যায় অনেক সময় হয় না আসলে পিসি নিতে চায় না টোয়েন্টি দিতে চাচ্ছেন কিন্তু নিতে চাচ্ছে না তাহলে কি করার পিসি আপডেট করার না হয় একটু ব্যাকডেটেড ভার্সন ব্যবহার করুন তবে দুই হাজার সতেরো সতেরো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ এগুলো ব্যবহার করতে পারেন ভালো সফটওয়্যার ডাজন ম্যাটার আমি সফটওয়্যার নিয়ে আসলে মানে অত বেশি ঝামেলা ক্রিয়েট করবো না আপনার সাথে বাট একটু সিসি ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে আর আর চোদ্দো হোক আর পনেরো হোক ঠিক আছে তো আর এর থেকে লোয়ার বাসন আর আইসেন না এর থেকে লোয়ার বাসনে গেলে অনেক কষ্ট হয়ে যায় কাজ করা কারণ আমি শিখছি আচ্ছা ঠিক আছে ওরই থাক ওরই ঠিক আছে ওকে আমি যখন শিখছি তখন তো মানে হচ্ছে সিএস সিক্স দিয়ে শিখছি তো এই হলো ব্যাপারটা তো আসলে বুঝছি যে আসলে কোনটা কি ভালো আমি রেকমেন্ড করবো অলওয়েজ আপগ্রেডেড বাসন এটা খুব ভালো তো এখানে আমাদের কাজ করার জন্য আমাদের কি লাগে গ্রাফিক ডিজাইন আমরা যখন কাজ করি বা আর্ট করি বা ড্র করি যে জিনিসগুলো করি তো এগুলোর জন্য আমাদের কি লাগে একটা পেজ লাগে পেজ টানোর জন্য আমরা সব সময় ফাইল থেকে নিউ আর এটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল এন আমার কথাগুলা কি সুন্দর মতো শোনা যাচ্ছে না প্রবলেম হচ্ছে ওকে সাথে সাথে বলবেন যদি প্রবলেম হয় আর এখানে আরেকটা জিনিস আমি বুঝাই দিই আমি মাউসের ই ব্যবহার করতেছি এই যে এখানে দেখেন ক্লিক করলে একটা ড্রপ হচ্ছে এটা হচ্ছে কার্সর মানে হচ্ছে ট্রাকার সো এখানে মানে যেটা যেটা হচ্ছে লেফট বাটন প্রেস করতেছি এটা হচ্ছে রেড আসতেছে আর রাইট বাটন প্রেস করলে হচ্ছে আমার আসবে হলো সবুজটা ঠিক আছে আর আমি যদি এখান থেকে কিবোর্ড থেকে কিছু একটা ধরি যেমন আমি যদি কিবোর্ড থেকে সি উইন্ডোজ বাটন ধরি এই যে উইন্ডো আসছে আমি যদি স্পেস বার ধরি কন্ট্রোল ধরি শিফ্ট ধরি এগুলো দেখবেন এখানে দেখছেন আসছে 
বা এরো প্রেস করলে আপ প্রেস করতেছি ডাউন প্রেস করতে লেফট প্রেস করতেছি রাইট প্রেস করতেছি সব ভাই মিউট রাখেন মিউট 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 এটা মিউট করেন আচ্ছা মিউটে রাখেন কথা না বলে মিউট কথা বলার সময় আনমিউট করে আবার মিউট করে দিবেন তাহলে এইখানে আমার মাউসের কাসটা এটা বুঝতে পারছেন আশা করি এটা হচ্ছে এই যে এটা দেখছেন এটা মাউসের রাইট বাটন প্রেস করতেছে এখন আর লেফট বাটন এটা আচ্ছা তো মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল অ্যান প্রেস করলে অথবা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল অ্যান নিউ আমরা যদি ক্লিক করি তো দেয়ার যারা হচ্ছে টোয়েন্টি ইউজ করতেছেন তাদের ইন্টারফেস এটি আসবে আমারটাই আমি তো টোয়েন্টি ইউজ করতেছি আর যারা উনিশ ব্যবহার করতেছেন তাদের এরকম কাছাকাছি আসবে আর যারা হচ্ছে পনেরো ব্যবহার করতেছেন পনেরোর ইন্টারফেসটা এরকম আসবে না ঠিক আছে পনেরো ইন্টারফেসটা অন্যরকমভাবে একটু আসবে তবে যাই হোক সমস্যা নেই একটু অন্যরকম কোনো ব্যাপার না বুঝাই দিলে বুঝবে তো ভালো করে খেয়াল করেন এখানে হচ্ছে কিছু প্রিসেট আছে যেমন মোবাইল ওয়েব প্রিন্ট তো আমরা অলওয়েজ মানে হচ্ছে প্রিন্ট জিনিসটা নিব ঠিক আছে কি নিব প্রিন্ট নিব ইলাস্ট্রেটরের মানে যত কাজগুলো হয় মূলত আমরা এখন বুঝব আরও কাজ আছে কিন্তু আমি বলতেছি না যে কাজ এখানে শেষ এটা জাস্ট ফার্স্ট ক্লাসের বেসিক ধারণাটা আজকে নেবেন আপনি আস্তে আস্তে আরও ডিপলি আলোচনা করব তো প্রিন্ট যাব আর যারা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর ইয়া ব্যবহার করতেছেন পনেরো তো তাদের ওইখানেও মানে হচ্ছে প্রিসেট থাকবে প্রিসেটে প্রিন্ট দিয়ে নেবেন তাহলে দেখবেন যে লেটার এ ফোর লিগাল এগুলো বেরিয়েছে তো আমরা মূলত এ ফোর পেপারটাকে মনে হয় ভালোভাবেই চিনি তাই না এ ফোরটাকে চিনি না আপনার কাজ অনুযায়ী চলে আসছে দেখেন এত বড় দেখাচ্ছে কেন এত সংখ্যা কেন এটা হচ্ছে পিটিতে আছে মানে পয়েন্টস আছে তো এখান থেকে আমরা যদি ইঞ্চিস করে দিই लम्बा टाइप पेज नीते मैं पेपर टाइम हिसेब करें তাহলে হাইটটা বেশি হবে উইটটা একটু কম হবে আর যদি উল্টাটা হিসাব করেন মানে একটু ঘুরায়া ঠিক আছে ঘুরায়া যদি হিসাব করেন তাহলে কিন্তু এই যে উইটটা বেশি হয়ে গেছে হাইটটা কম হয়েছে মানে এইভাবে ল্যান্ডস্কেপ টাইপের ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে পোর্ট্রেট পোর্ট্রেট মানে লম্বাভাবে একটু লম্বার তো বেশি থাকবে ওকে এখানে আর কিছু করার দরকার নাই এখানে সব কিছু অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে আর নেক্সট যদি কিছু করার বাকি থাকে এগুলো আস্তে আস্তে আলোচনা করবো এত বেশি প্যারানোর কোনো প্রয়োজন নাই তো এই ফোন নিয়ে এখান থেকে আমরা ইঞ্চিস করে দিয়ে জাস্ট হিট ক্রিয়েট ওকে করে দেব ক্রিয়েট করে দেব ক্রিয়েট করে দিলে দেখব যে আমাদের এখানে সব কিছু অনেক আছে আমি ল্যান্ডস্কেপ দিছি এই জন্য কিন্তু ল্যান্ডস্কেপ আসছে ওকে সো আমি আবার নিচ্ছি এখান থেকে পোর্ট্রেট নিলাম ওকে করলাম তাহলে এটা পোর্ট্রেট আসছে বুঝাইতে পারলাম বিষয়টা এই পর্যন্ত কি বুঝছেন নাকি সমস্যা হয়েছে ক্রিয়েট করে দিবেন পেস্টটা করে দিলে দেখবেন এই জিনিসগুলো চালু হয়ে গেছে আপনার ঠিক আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার অন হয়ে যাবে একদম সব কিছু তো আমরা এইগুলোর সাথে একটু পরিচিত হওয়ার আগে আমি একটু মানে একটু ই দিই যে কাজ করতে গেলে আপনি কি কি প্রবলেম ফেস করবেন যে কাজটা যে করবেন সেটা করতে গেলে কি কি প্রবলেম ফেস করবেন প্রথমত আপনি হচ্ছে কাজ করতে যে এই এই জিনিসগুলো হারায় ফেলবেন তো তার আগে আমি আর একটা ধারণা দিই সেটা হচ্ছে এই যে ফাইল এডিট অবজেক্ট দেখতেছেন এটাকে বলা হয় হচ্ছে মেনুবার আমার সাথে মনে মনে বলবেন বেশি জোরে বলার দরকার নাই ফাইল এডিট ডিমেন এটা হচ্ছে মেনুবার আর এই নিচে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল বার বলে কি বলে কন্ট্রোল বার বা অপশন বার বলেন অপশন বার ফটোশপে অনেকে যদি মনে করেন যে অপশন বার তো এটাতে বলে শুনছিলাম শুনছেন ঠিক আছে কিন্তু এটা ফটোশপে বলে এখানে বলে কন্ট্রোল বার ওকে আর এটাকে বলা হচ্ছে টুলস বার 
কারণ এখানে টুলস থাকবে এটার জন্য এটা টুলস বানা এখন এটাকে হচ্ছে পুরাটাকে বলা হয় মানে পুরাটা একদম এই পাশে যা আছে এটাকে পুরাটা বলা হয় প্যালেট বক্স বা কালার বক্স আপনি যেটা বললে চিনেন হুম অনেক কালার বক্স নিয়ে কমান্ড করবে অনেকে প্যালেট বক্স নিয়ে কমান্ড করবে একটা না একটা কমান্ড করবে সো এটা বুঝে নিতে হবে আপনাকে তো এর যে কালার বক্স বা প্যালেট বক্স তাহলে এটা হচ্ছে এটা উপরেরটা হলো কি তাহলে মেনুবার এরপর এটা হচ্ছে কি তাহলে অপশন বার আর এটা হচ্ছে কি তাহলে টুলস বার এটা হচ্ছে প্যালেট বক্স বা কালার বক্স আচ্ছা গেল এটা ওকে তাহলে এগুলা চেনানোর উপায় কি কারণ এগুলা যদি না চিনেন হ্যাঁ আপনি যদি সাপোজ আপনি একটা পথে হাঁটবেন বা একটা জায়গায় কাজ করবেন ওই আশেপাশের জিনিসগুলো যদি না চিনেন তাহলে আপনাকে যদি কোনো জায়গায় পাঠানো হয় তাহলে কিন্তু আপনি ভুলে মিস্টেক করে ফেলাইবেন তাই না বিষয়টা তো এরকম ভুলে মিস্টেক হয় না অ্যাকচুয়ালি জানি আচ্ছা তো ভুলে মিস্টেক হয়ে যাবো তাই না তো এরকম পরিচিত হব যে এটা চেনা পরিচিত থাকতে হবে এখন ইন্টারফেসটা আপনার কাছে অনেক কঠিন লাগতে পারে বা দুই দিন যাক না দেখবেন যে আপনার কাছে মনে হবে কি একটা ইন্টারফেস কত সহজ ছিল এতদিন কত কঠিন লাগছে এরকম মনে হবে আপনার কাছে সো বিষয়টা কি তাহলে আমরা হচ্ছে কি করবো এখান থেকে ধরেন এটা কাজ করতে করতে এদিক থেকে এই পাশে চলে আসছে হঠাৎ করে কি হয়েছে ব্যানিশ হয়ে গেছে ব্যানিশ হয়ে গেছে নাই নাই এখন হতে পারে না মানুষের তো ভুল হতেই পারে এখন টান দেওয়া চলে আসছেন নাই হয়ে গেছে তাহলে এটা নিয়ে আসতে হবে তো নিয়ে আসার জন্য কি করব যাব হচ্ছে উইন্ডো উইন্ডো থেকে যাব ওয়ার্ক স্পেস এখান থেকে আপনার এসেন্সিয়াল থাকবে আপনার এটা অলওয়েজ মানে ইলাস্ট্রেটর অন করার পর এখান থেকে পেইন্টিং করবেন এই মুডটাকে কি করবেন পেইন্টিং করবেন পেইন্টিং করলে ওইগুলো আসবে তো পেইন্টিংটাকে এখান থেকে রিসেট পেইন্টিং মানে এই পেইন্টিংটা সিলেক্ট থাকলে রিসেট পেইন্টিং লেখাটা আসবে নাহলে আবার অন্যটা সিলেক্ট থাকলে অন্য লেখা মানে যদি এসেন্সিয়াল থাকে রিসেট এসেন্সিয়াল লেখা থাকবে পেইন্টিং রাখবো তো এখান থেকে পেইন্টিংটা রেখে আবার রিসেট পেইন্টিং দিলে দেখেন যার যার জায়গা মতো ঠিকঠাক চলে আসছে ঝামেলা নাই ঠিক আছে তাহলে একটু যদি নষ্ট হয় এখান থেকে এখানে হইল উইন্ডো ওয়ার্ক স্পেস রিসেট পেইন্টিং শেষ যার যা জায়গা মতো অটোমেটিকলি চলে যাবে তাহলে আমার কষ্ট করে ঠিক করার কোনো প্রশ্নই আসে না বুঝছেন না বেজাল আছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে তাহলে এইটুক যদি কমপ্লিট হয় তাহলে আমরা আর একটু মানে কিছু শর্টকাট শিখব ওকে বাসায় বসে ভিডিওটা দেখবেন আর আরেকটা জিনিস আমি হচ্ছে বলতে বলে গেছি সেটা হচ্ছে ভিডিওটা কাইন্ডলি আপনারা হচ্ছে ডাউনলোড করবেন না একটা সরকারি প্রজেক্ট আপনারা খুব ভালো করে জানেন সো এই ভিডিওগুলো আপনার পিসি যাতে না থাকে আপনি আমি হচ্ছে যেটাতে দিচ্ছি সেটাতে দেখে প্র্যাকটিস করবেন আপনি হাজারবার দেখেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ডাউনলোড করবেন না কাইন্ডলি এই জিনিসটা মানে হচ্ছে যদি কেউ জানে তাহলে বিশাল বড় প্রবলেম হয়ে যাবে সো আপনার জন্য প্রবলেম আপনি তো ব্যান খাবেন আমার কিছুই হবে না ওকে সো এই যে কাজটা করবেন না আপনার আমি ভিডিওটা দিয়ে দেবো আপনাদের ওকে ভিডিওটা দেখে নোট ডাউন করবেন আমার কথাগুলো পরে এখন না এখন নোট ডাউন করলে আমি আপনাকে স্কিপ করে চলে যাব তো এইখানে আমরা এই যে মাউসের যদি স্ক্রল করি মাউসের স্ক্রলটা বলতে হচ্ছে আমি একটু কিবোর্ড বের করি ওকে আমি যদি মাউসের স্ক্রল প্রেস করি স্ক্রল স্ক্রল প্রেস করলে দেখবেন যে আর্ট বোর্ডটা এদিক ওদিক হচ্ছে ঠিক আছে তো এই স্ক্রলের সাথে যদি আমি অল্টারটা ধরি এই দেখেন অল্টার ধরছি এ এল টি কিবোর্ডে এ এল টি অল্টার কোথায় থাকে এই যে উইন্ডোজের সাথে ঠিক আছে তো অল্টারটা ধরলে দেখব যে পেজটা জুম ইন জুম আউট আমি পেজটা বড় ছোট হচ্ছে আসলে পেজ বড় ছোট হচ্ছে না এটা ভুল জুম ইন জুম আউট হচ্ছে ঠিক আছে জুম ইন জুম আউট হচ্ছে এখন আপনি যদি মাউসের কার্সরটা এই দিকে রাখেন তাহলে এই দিকে জুম হবে এদিকে রাখলে এইদিকে জুম হইন হবে আবার জুম আউট এদিক থেকে হবে এখন কি করবেন ভুলে কি করবেন যে মাউসের কার্সর রেখে দেবেন এই দিকে আপনি তাকায় থাকবেন এই দিকে মাউসের কার্সর এখানে আপনি তাকায় রয়েছেন এনে যে এনে জুম মনে হবে তাহলে এ এনে কি হবে আর এখানে কিন্তু হবে না তাহলে কি হয়ে যাবে কাহিপান নিগাহে কাহিপান নিশানা ওকে এরকম যাতে না হয় তাহলে এই 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 জিনিসটা কি করতে হবে যে অল্টার দূরে স্ক্রল করে এখন আপনি অল্টার দূরে স্ক্রল পারেন তো আপনার মনে হচ্ছে কি যে এই আটবোর্ডটা যদি একটু এদিকে আইনা কাজ করতে পারতাম তো এভাবে টান দিলে না আসবে না ডিরেক্টলি টান দিলে আসবে না তো স্পেস বারটা যদি ধরি তাহলে কিন্তু এদিক থেকে এদিকে 
করা যাবে আমাদের এগুলো হচ্ছে বেসিক এগুলো কিন্তু জানাটা বাধ্যতামূলক আপনার জন্য কাজ করার জন্য ঠিক আছে আমি বাইক দিয়ে অলওয়েজ উদাহরণ দিই যে বাইক চালাইতে পারলে কিন্তু কিছুই না না চালাইতে পারলে কিন্তু দুই সেডেন ওকে সো কষ্টও লাগবে আচ্ছা তো এখান থেকে স্পেস বার দিয়ে আমরা এদিক ওদিক করতে পারি অল্টার ধরে স্ক্রল করলে জুম ইন জুম আউট আরেকটা জুম ইন জুম আউট হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস মাইনাস এটা তো মানে ইউনিভার্সাল সারা জীবন যে কোনো সফটওয়্যারের ভিতরে কন্ট্রোল প্লাস মাইনাস জুম ইন জুম আউট ঠিক আছে আচ্ছা তো অল্টার ধরে একটা সুবিধা বেশি আর কি যে একবারে ধুপ করে স্ক্রল করা যায় একদম ধুম করে জুম আবার জুম আউট জুম ইন জুম আউট জুম ইন জুম আউট জুম ইন জুম আউট কন্ট্রোল প্লাস ধরে আবার প্রেস করা লাগে ঝামেলা একটা আচ্ছা হঠাৎ করে কি হয়েছে যে কাজ করতে করতে ভ্যানিশ হয়ে গেছে ঠিক আছে কাজ করতে করতে কি হয়েছে ভ্যানিশ হয়ে গেছে ধরেন আপনি কাজ করতেছেন ধরেন এইখানে জুম ইন বেশি হয়ে গেছে নাই এখন আর খুঁজে পান না আর্টবোর্ড হতেই পারে স্বাভাবিক তো আর্টবোর্ডটাকে ধুপ করে সামনে আনার জন্য হঠাৎ করে মানে হচ্ছে এক ক্লিক আনার জন্য কন্ট্রোল ধরে জিরো প্রেস করব ঠিক আছে কন্ট্রোল ধরে জিরো প্রেস করব তাহলে কি হবে যে আমার এটা চলে আসবে কন্ট্রোল ধরে জিরো প্রেস করব ওকে কন্ট্রোল ধরে জিরো প্রেস করব যেমন এদিকে চলে গেছে দেখেন ধরেন এদিকে চলে গেছে কন্ট্রোল জিরো দেখছেন একদম ফিট স্ক্রিন হয়ে আসবে ধরেন জুম আউট বেশি করছেন কন্ট্রোল জিরো জুম ইন বেশি হয়েছে পুরা হোয়াটবোর্ড সাদা হয়ে গেছে কন্ট্রোল জিরো ঝামেলা এই হলো ব্যাপারটা এই জিনিসটা হচ্ছে চালানোর একটা পদ্ধতি ইলাস্টেটর এর মধ্যে কি বুঝতে পারছেন কিনা বলে মানে প্রবলেম হবে না তো নেক্সট নেক্সটে কিন্তু যাবো আমরা ওকে আচ্ছা নেক্সটে যাই আমরা তো নেক্সট হচ্ছে আমি পরিচিত করাবো হচ্ছে টুলসের সাথে দুইটা একটা হচ্ছে সিলেকশন টুলস একটা হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস সিলেকশন টুল কি কাজ করে যে সিলেক্ট ডিলেট কপি করে সহজে বুঝেন আমি ভিডিওটা দিয়েছিলাম ওটা যদি দেখতেন তাহলে একটু সুবিধা হয়তো আপনার জন্য হ্যাঁ তাহলে এরপর হচ্ছে কিছু টুলস আছে যেমন হচ্ছে রেক্টেঙ্গল আর এর পাশে দেখেন একটু লিখা আছে যে এটা এখানে গেলে যেমন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ভি লিখা আছে ভি মানে হচ্ছে এটা শর্টকাট ভিটা হচ্ছে শর্টকাট যে ভি কিবোর্ড থেকে যদি আপনি এই কিবোর্ড থেকে যদি এই ভিটা প্রেস করেন তাহলে আপনাকে নিয়ে যাবে হচ্ছে সিলেকশন টুলের কাছে যে কোনো জায়গা লাগে যায় ধরেন আমি এই টুলসে আসি কিবোর্ড থেকে ভি প্রেস করলাম দেখেন ওই যে নিয়ে গেছে দেখছেন এই হচ্ছে শর্টকাট আর এইখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে রেক্টাঙ্গল এগুলো হচ্ছে শেপ এটা হচ্ছে সিলেকশন টুল এগুলো হচ্ছে শেপ শেপ মানে আকার আকৃতি যেটাই বলে তারপর হচ্ছে তাহলে রেক্টাঙ্গল ই লিপস পলিগনস এগুলো অনেকগুলো শেপ আছে তো আমি রেক্টাঙ্গলটা নিলাম এরপর নিচে আসে দুইটা কালার এই তিনটা জিনিস আমরা আজকে ভালো করে শিখবো এটা তো শিখবো এটা শিখবো আর হচ্ছে এই তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিস দিয়ে আমাদের ফার্স্ট ক্লাসটা আজকে মানে খুব ভালো ডিজাইন করে ফেলবো আমরা ইনশাল্লাহ আর এখানে আছে দুইটা কালার আছে যেমন উপরে এই একটা ফাঁকা কালার আছে আর একটা হচ্ছে একটার নাম হচ্ছে ফিল কালার আর একটা হচ্ছে স্ট্রোক কালার তো ফিলটা হচ্ছে মাঠ স্ট্রোক হচ্ছে বর্ডার স্ট্রোক মানে হচ্ছে বর্ডার আচ্ছা তো ফিলে আমি যদি কালার চেঞ্জ করতে চাই তো এখানে কালার আছে এখানে ক্লিক ক্লিক করলে এই যে কালার চেঞ্জ হচ্ছে দেখেন এই যে ফিল সামনে রেখে আবার এটা সামনে রাখলে কিন্তু এটা কালার চেঞ্জ হবে আপনি যদি এটা সামনে রাখেন তাহলে এটা কালার চেঞ্জ হবে তো আমি কালারটা এটা এখান থেকে নিলাম একটা কালার নিলাম ওকে এটা কালার নিলাম তাহলে এখান থেকে হচ্ছে আমি যদি রেক্টেঙ্গল নিয়ে এখান থেকে ড্র করি এভাবে এ দেখেন দেখছেন একটা শেপ চলে আসছে না যতবার ড্র করবেন একটা রেক্টেঙ্গল মানে কি স্কোয়ার টাইপসের শেপ চলেই আসবে যত জায়গায় ড্র করতে থাকবে সব সময় খালি ড্র করবেন আর সেই পথে থাকবে ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যে সারা দিন দেরি আসতেছে আপনার কি করব এখন কাজটা কি এখন কাজটা হচ্ছে আপনি যদি ডিলেট করতে চান তাহলে আপনাকে যেতে হবে সিলেকশন টুলের কাছে সিলেকশন টুলের কাছে গিয়ে এগুলোকে এইভাবে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ডিলেট বাটন প্রেস করতে হবে এই যে ডিলেট বাটন বা ব্যাক স্পেস প্রেস করতে পারে তাহলে ডিলেট প্রেস করলে সিলেক্ট ডিলেট সিলেক্ট ডিলেট সিলেক্ট ডিলেট সিলেক্ট করে ডিলেট বাটন সিলেক্ট করে ডিলেট বাটন সিলেক্ট করে মুভ করা যাচ্ছে ওকে সিলেক্ট করে মুভ করা যাচ্ছে সিলেক্ট করে ছোট বড় করা যাচ্ছে এই যে এই কর্নারে গিয়ে এরকম কার্সর হলে এই যে দেখেন ঠিক আছে তাহলে ছোট বড় করা যায় এগুলোকে সিলেক্ট এইভাবে সিলেক্ট করে ডিলেট এইভাবে ড্রাগ দিয়ে সিলেক্ট করে ডিলেট 
তাহলে ধরেন আপনি এটাকে এই ভাবে নিছেন এখন আপনি ধরেন सपोज ছোট করবেন এটাকে ডিলিট না ছোট করবেন তো এই কর্নার অবশ্যই যাবেন এই যে এরকম কার্সর আসবে এই যে এরকম কার্সর আসবে যে এরর মত দুই দিকে এরর সো এটাকে যদি দেখেন আপনি বড় করেন বা ছোট করেন দেখেন একটা রেশিও কিন্তু নষ্ট হয়ে গেল কন্ট্রোল জেড মানে আপনি এখানে ধরেন 3 আছে আর এটা হচ্ছে 2 আছে তাহলে এটার অনুপাত হবে হচ্ছে কি 2 3 এনা 2 3 তো এই অনুপাতটা তো নষ্ট হয়ে গেল এখন আপনি যদি একটু উপরে দিকে দেন তাহলে কিন্তু এটার অনুপাত বাড়লো এটার অনুপাত কমলো তো এই অনুপাতটা বা রেশিওটা যদি ঠিক রাখতে হয় তাহলে আমাদের হচ্ছে শিফট প্রেস করতে হবে শিফট প্রেস করে তারপর এই কর্নারে যাব গিয়ে ক্লিক করে টান দিব দেখব যে রেশিওটা নষ্ট হচ্ছে না বড় হচ্ছে কিন্তু রেশিওটা কিন্তু ঠিক রাখতেছে দেখছেন এখানে 2 3ই আছে জাস্ট সাইজে বড় হইছে छोट बड़ करते रेक्टेल बक्स नहीं स्कोर होता सेिफ्ट झेड़े दी स्कोर चले ग स्कोर मिलान कठिन तर बेपार शिफ्ट धरले आरोप स्कोर ठीक है এই হলো প্রথম ইয়ার ব্যাপারটা এরপর আসতেছি হচ্ছে এটাকে কপি করার বিষয়টা যে এটাকে আমরা কিভাবে কপি করব তো কপি করার ওয়ে হচ্ছে কন্ট্রোল সিতে কপি কন্ট্রোল ভিতে পেস্ট এই একটা আমরা সবাই জানি এটা ইউনিভার্সাল পুরা পৃথিবী জানে কন্ট্রোল সিতে কপি কন্ট্রোল ভিতে পেস্ট কিন্তু আর একটা সিস্টেম হচ্ছে এইখানে অল্টার চাপ দিয়ে কপি করা যায় এই যে অল্টার চাপ মানে অল্টার চাপ দিয়ে ক্লিক করে টান দিলেই কপি হয় ড্রাগ কপি এটাকে বলে ড্রাগ কপি এই যে অল্টার চাপ ধরে রাখা এই যে অল্টার ধরে রাখছি খালি কপি হচ্ছেই হচ্ছে হচ্ছেই হচ্ছে এই যে ঠিক আছে হচ্ছেই হচ্ছে আর সিলেক্ট করে ডিলিট আর বড় ড্রাগ করে সিলেক্ট করে ডিলিট করা যায় অথবা একটা একটা করে যদি সিলেক্ট করতে চাই আমি যেমন আমি চাচ্ছি কি এটা সিলেক্ট করব এখান থেকে দেখাই বিষয়টা এটা সিলেক্ট করব এটা সিলেক্ট করব আর এটা সিলেক্ট করব এখন এই তিনটাকে একসাথে সিলেক্ট করব তা আমি এটা সিলেক্ট করতেছি এটা ছেড়ে দিচ্ছি দেখেন এটা বক্স এ না এসে পড়ছে এটা সিলেক্ট করছে আবার এটা ছেড়ে দিচ্ছে এটা সিলেক্ট করছে আবার এটা ছেড়ে দিচ্ছে তিনটা কিন্তু মানে একসাথে আসলে থাকতেছে না থাকতেছে তাহলে কি করতে হবে বলেন তো দেখি পারেন কি না কেউ আপনারা আগে জানেন এই জন্য বলতে পারছেন অনেকে কন্ট্রোল বলাটা স্বাভাবিক ছিল আচ্ছা তো যাই হোক তো এখানে হচ্ছে শিফট ধরে তাহলে আমরা এইভাবে সিলেক্ট করতে পারি এই দেখেন এখন তিনটা কিন্তু সিলেক্ট মুভ করতেছে এই যে এখন কালার চেঞ্জ করলে তিনটার একসাথে হবে এই হলো বিষয়টা ঠিক আছে এখন মানে শিফট ধরে একের অধিক মানে একের অধিক সিলেকশনের জন্য যেমন এটা লাগবে এটা লাগবে তাহলে এটা সিলেক্ট করছি শিফট ধরে सब আপনাদের মিলি এগুলো তো সব সহজ সহজ লাগলো তাহলে কি কঠিন কোনো বিষয় নাই আছে একটু একটু কঠিন বিষয় আছে বাট অনেকের জন্য পানির মতো সহজ হয়ে রয়েছে অলরেডি আপনারা বুঝতেছেন এই তো পারি আচ্ছা তো এখান থেকে আমি একটা শেপ নিলাম শেপ নেওয়ার পর এখানে খেয়াল করেন যে এখানে দুইটা কালারের কথা বলছিলাম একটা হচ্ছে ফিল আর হচ্ছে স্ট্রোক স্ট্রোক মানে কি বলছিলাম बॉर्डर 
তাহলে ফিলটা হচ্ছে মাঠ আর বাউন্ডারি হচ্ছে স্ট্রোক ঠিক আছে তাহলে মাঠ আর হচ্ছে বাউন্ডারি তাহলে মানে ফিল আর হচ্ছে স্ট্রোক তো আমি ফিল কালারটা যদি সামনে রাখি তাহলে সামনের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আমার বুঝতে পারছেন সামনের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমি যদি পিছনেরটা রাখি তাহলে পিছনেরটাকে সামনে আনতে হবে তারপর এইভাবে ক্লিক করে কালার আর এটা দিয়ে আবার আনতে যায় না অ্যারো দিয়ে অ্যারো দিয়ে কিন্তু কালার সোয়াপ হয় অ্যারো দিয়ে কিন্তু আনা যাবে না আমাদের কি দিয়ে আনতে হবে ক্লিক করে এইভাবে ক্লিক করে সামনে পিছনে সামনে পিছনে সামনে পিছনে করা যায় তো আমি এখন ফিলের স্ট্রোকের কালার চেঞ্জ করতেছি না না ফিক্স থাকবে না এটা বড় করা যাবে যেন না আমার মনে হচ্ছে কি যে আমি স্ট্রোকটাকে একটু বড় করব সো এটাকে সিলেক্ট করে বা এটাকে ক্লিক করে বা সিলেক্ট করে এইখানে দেখেন উপরে স্ট্রোক লিখা আছে এখানে এক পিটি দেওয়া আছে এক পিটি মানে হচ্ছে এক পয়েন্টস তো আমি যদি এটাকে উপরের দিকে ক্লিক করি এই যে দেখেন স্ট্রোকটা হ্যান্ড কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে আছে কিছু একটা আছে এটার উপর ঠিক আছে কালার চেঞ্জ করলে এখন বোঝা যাচ্ছে সামথিং এটা কিছু একটা আছে এখানে তো এখন আমার বিষয়টা হচ্ছে এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনাদের এই কালারগুলাকে মানে তিনভাবে আপনারা অ্যাপ্লাই করা যায় একটা হচ্ছে কালার শুধু কালার মানে হচ্ছে জাস্ট কালার একটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট কালার গ্রেডিয়েন্ট মানে হচ্ছে একের অধিক কালার যাকে আমরা গ্রেডিয়েন্ট বলি ওকে ওই মোবাইলের স্যামসাংয়ের পিছনে দেখবেন যে গ্রেডিয়েন্ট কালারগুলো আগে খুব চলছে ব্ল্যাক আর ব্লুর ভিতর অনেক সুন্দর সুন্দর কালারগুলো চলছে ব্যাক ব্যাক কভারে যে থাকতো দেখছেন অবশ্যই তো ওগুলাকে বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট কালার তো আরেকটা কালার কি আমি বলছি তিনভাবে অ্যাপ্লাই করা এই যে এখানে দেখেন একটা হচ্ছে কালার জাস্ট কালার শুধু কালার আর একটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট কালার এই দেখেন একের অধিক কালার এই যে আস্তে আস্তে ব্ল্যাক থেকে আস্তে 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 হোয়াইট হয়েছে এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট কালার আর একটা কি কালার হতে পারে আইডিয়া আছে কোনো কারোর আইডিয়া নেই এক তো কম আইডিয়া নিয়ে কি করবেন আচ্ছা যাই হোক আর একটা হচ্ছে নান কালার ঠিক আছে নান কালার মানে কোনো কালারই নেই দেখেন বন্ধ টোটাল বন্ধ হয় না আমি স্ট্রোকটাকে সামনে নিয়ে যদি বন্ধ করে দিই দেখেন দুইটাতেই সিগনাল নট নট সিগনাল দিয়ে দিছে ওকে তো এটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপনি আবার এই যে হাড্ডি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আবার কালার দিতে পারবেন এই যে এখন দেখেন তো এটার স্ট্রোকটা বন্ধ আছে এটা স্মুথ লাগতেছে স্ট্রোকটা না দেওয়াটাই ভালো পরে যদি লাগে দিয়ে নেবেন আবার এই যে দিতে দেওয়া যায় যেমন স্ট্রোকটাকে সামনে এনে আমি স্ট্রোক কালার দিয়ে এখন বাড়ায় দিতে পারবো আবার আবার চাইলে সামনে এনে অফ করেও দিতে পারবো সব কিছু করা যায় মানে পরবর্তী এডিট করা যায় আর কি ওকে তো এইখানে আমাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা দুইটা কালারকে অ্যাপ্লাই করা শিখব তো প্রথম হচ্ছে জাস্ট কালার এটা তো অ্যাপ্লাই করার মতো কিছুই নেই সেকেন্ডটা হচ্ছে রেডিয়েন্ট কালার গ্রেডিয়েন্ট কালার যখন আমরা এখানে অ্যাপ্লাই দিব তখন এখানে আমাদের একটা বক্স আসবে গ্রেডিয়েন্ট নামে তো এখানে বাই ডিফল্ট কিছু কালার আছে এই যে এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টের প্রথম প্রিসেট ঠিক আছে আর আপনি যদি আপনার মতো করে কালার দিতে চান তাহলে এখানে হচ্ছে স্টপারগুলো আছে এই যে স্টপার তো এটার ওপর যদি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে এরকম কালারের বক্স বেরোবে এখানে খুঁজবেন এখানে আছে এই দেখেন এই যে আমি দিচ্ছি দেখছেন स्लैडर ডাবল ক্লিক করলেই এটা আসবে এই যে ঠিক আছে আর সেকেন্ডটাও আবার সেম এটার ওপর ডাবল ক্লিক করলে এই যে এই যে ঠিক আছে এই যে এরকম দেখছেন কত সুন্দর একটা কম্বিনেশন দিছে ও ক্রেডিয়েন্টের দেখেন এই কালার থেকে আস্তে আস্তে সবুজ হয়েছে আবার এই কালার থেকে আস্তে আস্তে এই কালার হয়েছে এখন আপনার যদি মনে হয় যে মাঝখানে একটা কালার দেবো আমি তো এই যে এরকম প্লাস আসলে এরকম একটা স্লাইডার লাগবে আপনাদের স্লাইডারে যদি আমি মাঝখানে একটা ক্লিক করি তাহলে দেখেন একটা স্লাইডার তৈরি হয়ে গেছে ডাবল ক্লিক করে এটার কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি এই যে দেখছেন ইজি না আরও যদি লাগে এই যে ক্লিক 
स्क्रल कर इच्छा मत अपनी जमन फिफ्टी डिग्री तेतु घूरा नीते ठीक है टोटाली अपन इच्छा मत अपनी ये कस्टमाइज कर और धरें यतगुल कलर दरकार नहीं बजे लागते से तो सिलेक्ट कर स्लैडार नीचे दिक टन देवें स्लैडार नीचे दिक टन देवें डिलेट ये दुटा कलर कम्बिनेशन सुंदर ये ग्रेडियंट गलो और डिटेल्स आस्ट आज के जिन्हे रखें जो चेन्ज करा जाए टुलेक्शन टुल डेक्ट सिलेक्शन टुलर का डेक्ट सिलेक्शन टुलर शर्टकाट हे ए सिलेक्शन टुलर का शर्टकाट हे भि सो यो शर्टकाट गा मैंने रखबें आस्ते आस्ते मन मुखस्त हो जाए तो यहनि एक रेड टेंगल निल भलोक ख्याल करें एक रेड टेंगल निल ये हमें जो एन डेक्ट सिलेक्शन टुले जाए सिलेक्शन टुले जाए सिलेक्शन टुले खेल करें यार इंटरफेसा कैम एक बड़ो बड़ो बक्स आजे पास दिए और यहाँ के छोटो बड़ो करा जा इजिली ठीक है छोटो बड़ो करा जा इजिली बाट जो हमें डेक्ट सिलेक्शन टुले गए ये पॉइंट चले आस मैं ये टुल्सा कि पॉइंट नहीं क्या कर ठीक है तो पॉइंटगू के जो सिलेक्ट करते चाहिए तो क्लिक कर ले पॉइंटगू सिलेक्ट हो रहा है ये एक चेन्ज हो ख्याल करें भलोक देखें धरें बड़ो कर लखन पॉइंट एखे चेन्ज हो जो क्लिक कर पॉइंट देखें चेन्ज हो ना एन पॉइंट नहीं आनी ये टाना टानी करते अपना जी भाव खुशी ये टाना टानी कर डिजाइन ये एक डिजाइन तैरीय खूब सुंदर एक डिजाइन हमें ये बनाया नीते एक लेटर हेडर मत डिजाइन तेल पॉइंट नहीं टाना टानी करा हमारे डेक्ट सिलेक्शन टुल डेक्ट सिलेक्शन टुल दिए अपनी ये टान ये टान हाँ ये टान टें जी भाव खुशी टाना टानी करें को समस्या नहीं बनान मन चाहिए पॉइंट दिए टाना टानी ठीक है तरह ये जो जिन करते चाहिए इखान डेक्ट सिलेक्शन टुल्स दिए हम पॉइंट नहीं टाना टानी करा जाए तो पॉइंट नहीं जी टाना टानी है डिजाइन करा जाए जेमन हे प्रथम जानते हैं बुक कवर गुगल सार्चटा खूब भलोक जानते हैं लिखे सार्च दीब से जिनगू जानते हैं जेमन बुक कवर ओके बुक कवर डिजाइन ये लिखे जी अपनी गुगले सार्च दें तो यकम सुंदर सुंदर इमेजे गए बुक कवर पा ठीक है बुक कवर गो तो आज के प्रिभिया क्लसो देखा 
আর আপনাদের হচ্ছে দেখাতে চাচ্ছি তো এটাকে কপি করে নিয়ে আসি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম মুভ টুল দিয়ে এটাকে এখানে রাখলাম একটু স্পেস বার দিয়ে দিয়ে আনলাম এটাকে ডিলিট করে দিলাম একটু খেয়াল করেন যে এই শেপটা আমি কিভাবে বানাবো এই শেপটা আমি কিভাবে বানাবো বলেন রেক্টেঙ্গল দিয়ে আমরা কিন্তু বানাতে পারি আগে কিন্তু ভাবতে হবে যে এটা আমি যে বানাবো এটা আসলে কিভাবে বানাবো এই জিনিসটা কিন্তু জানতে হবে আগে ভাবতে হবে ডিজাইনটা আগে দুই মিনিট দেখবেন ওরে বুঝার চেষ্টা করবেন যে এই যে বানাইছে ও বানাইছে এটা এমনি মনে হয় হবে তাই না এইভাবে দিয়ে এইভাবে দিয়ে আমি বানাতে পারবো এরকম একটা ভাবনা মনের ভিতরে রাখতে হবে সো এখান থেকে আমি যদি একটা রেড ট্যাঙ্গল নেই এইভাবে ওকে নিলাম জাস্ট এইভাবে একটা রেড ট্যাঙ্গল আর এখন কালারটা হচ্ছে এটা থেকে নিব সো এই জন্য আই ড্রপার আই ড্রপার আই ড্রপারের শর্টকাট কি আই নট ই আই আই তো মানে হচ্ছে ই দিয়ে শুরু হয় আর এই আইয়ের শর্টকাট হচ্ছে আই হবে শুধু সো কিবোর্ড থেকে যে কোনো টুলস থেকে আই প্রেস করবেন নিয়ে যাবে আপনাকে হাইড্রোপার টুলস হাইড্রোপার টুলসে গিয়ে এটাকে ক্লিক করলে দেখবেন এই কালারটা এখানে পিক হয়ে গেছে এক্স্যাক্ট কালারটা পিক হয়ে গেছে এখন চলে যাব কোথায় এই এই টুলস আর থাকবো না সাথে সাথে চলে যাব সিলেকশন চলে গেছে এখন এই পয়েন্টটা তো বাঁকা হবে আমার তো এই পয়েন্ট বাঁকা বাঁকে করার জন্য হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস নিয়ে এটাতে ক্লিক দিয়ে এটাকে এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তারপর নেক্সট এটা বানানোর জন্য সো এটা বানানোর জন্য আমরা আর একটা এখান থেকে একটা রেড ট্যাঙ্গল নিলাম এইভাবে ওকে সো এটাকে দিয়ে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে এটাকে আমি হচ্ছে এইভাবে বাঁকা করে দিলাম ওকে আর এটা একটু ফাঁকা কম না সো এটা আর এই পয়েন্টটা এই দুইটা পয়েন্টকে ধরে সো এই পয়েন্টটা ধরলাম শিপ ধরে শিপ ধরব অবশ্যই শিপ ধরে এই পয়েন্টটাকে ধরে অ্যারো প্রেস করব মানে কিবোর্ডে যে এই লেফট অ্যারো রাইট অ্যারো আছে চারটা অ্যারো তো যে অ্যারোটা দিবেন সেই দিকে যাবে যেমন আমি যদি লেফট লেফট অ্যারো দিই তাহলে দেখেন লেফটের দিকে ধরে রাখছি সামনে যাচ্ছে এই যে এত এক্স্যাক্ট কলার দরকার নাই ঠিক আছে ফুল হোক কোনো ব্যাপার না এক্স্যাক্ট করা দরকার নেই আমি কালারটা নিয়ে নিলাম তারপর এটা বানাবো এটা সেম ওয়েতে বানাবো যেমন এখান থেকে হচ্ছে এটা এতটুক দিয়ে এটা হচ্ছে ওপরে দিলাম ওকে এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে এটাকে এইভাবে দিলাম তো বেশি বড় হয়ে গেছে তো দুইটাকে সিলেক্ট করে একটু লেফট অ্যারো দিয়ে কমায় দিই হ্যাঁ জাস্ট পারফেক্ট ওকে এটাকে সিলেক্ট করে আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা নিলাম ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এখান থেকে রেড ট্যাঙ্গল দিয়ে এটা বানাবো এই ইয়োলোটা সো এটা কীভাবে একটা রেড ট্যাঙ্গল নিলাম দেন আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা পিক করলাম এখন এটা তো বাঁকানোর জন্য হচ্ছে কি করতে হবে যে দুইটা পয়েন্টসকেই বাঁকাতে হবে সো ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে এই মাথায় সিলেক্ট করে শিফট ধরে এই মাথায় একটা ক্লিক করতে হবে তাহলে দুইটা মাথা সিলেক্ট হয়েছে দেখেন ভালো করে খেয়াল করেন দুইটা মাথা কীভাবে বুঝবেন সিলেক্ট হয়েছে নাকি হয় নাই এটা ব্লু কালার হয়েছে এটা ব্লু কালার হয়েছে এইগুলা দুইটা কিন্তু সাদা ওকে সো এখান থেকে হচ্ছে এটা হচ্ছে এখান থেকে এখান থেকে হচ্ছে এটাকে বাঁকা করে দিলাম অ্যারো দিয়ে ঠিক আছে এই যে দেখেন পারফেক্ট হয়ে গেছে ওকে অ্যারো দিয়ে এটা কিন্তু হয়ে গেল আর আইকনগুলা হচ্ছে আজকে অ্যাকচুয়ালি সময় পাবো না আইকনগুলা এখন দেখাইলে হয়তো অনেক কষ্ট হয়ে যাবে অনেকের জন্য সো এটা আস্তে ধীরেই দেখাই নেক্সট ক্লাস আসুক এটা দেখাবো আর টেক্সগুলো আমি একটু দেখাই যে টেক্সগুলা কি ভিডিও গুলা আছে ঠিক আছে দেখি তবে আস্তে আস্তে শিখে না তো তারা হোড়া শেখার কোনো প্রয়োজন নাই ঠিক আছে একদম রিল্যাক্সে শিখেন ঠিক আছে রিল্যাক্সে শিখলে ভালো 
আচ্ছা তো যাক এটা ক্লিপিং মাস হয় এটা আমি নেক্সট ক্লাস বা হচ্ছে পরের ক্লাসে নেক্সট ক্লাস হচ্ছে ইনশাল্লাহ দেখায় দেব আমরা আমাদের টপিকস আসবে আমার সিলেবাস অনুযায়ী আসবে সো সব কিছুই আমরা পারবো আমরা আরও ভালো ভালো ডিজাইন পারবো ওকে এটা তো জাস্ট স্যাম্পল ছিল তাহলে এখানে একটু টেক্সগুলো দেখে যে এইটা কিভাবে আসলো ধরেন আমি টেক্স টুল লিখার জন্য হচ্ছে এই এখানে টেক্স টুল আছে টাইপ টুল আর কি আর এটা শর্টকাট হচ্ছে টি ওকে তো যে কোনো জায়গা থেকে লিখেন সমস্যা নাই এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখান থেকে আপনি ফন্ট চুজ করতে পারবেন এখান থেকে হচ্ছে আপনি সাইজ বাড়া নিতে পারবেন ঠিক আছে সাইজ বাড়া নিতে পারবেন তারপর হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে সাইজ আরও বাড়ায় যখন বাহাত্তর পিটির পরে এর উপরে প্রেস করলে এই যে বড় হচ্ছে আর একটা জিনিস কি এটা সহজ সিস্টেম হচ্ছে যে করোনারে গিয়ে শিপ ধরে আপনি ছোট বড় করেন এই যে কত বড় লাগবে আপনার আপনার মাপ যুগ দেওয়ার দেখার দরকার নেই এই দেখেন আমার ইচ্ছা মতো আমি বড় ছোট করা নিতে পারতেছি শিপ ধরে অবশ্যই শিফট প্রেস করে রাখতে হবে তারপর করোনারে গিয়ে সিলেকশন টুলস দিয়ে ছোট বড় করব সো আমি টেক্স টুলে গিয়ে এখানে ক্লিক করে দুই লিখে দিলাম ওকে সিলেকশন টুলস দিয়ে এটাকে এখানে নিয়ে বসালাম এত বড় থাকবেন একটু ছোট করে দিলাম এই যে এখন মা মেজারমেন্ট করে তো আই ড্রপার দিয়ে এই কালারটা পিক করে নিলাম এরপর হচ্ছে এখানে লিখব কি অ্যানুয়াল রিপোর্টস ভিডিওতে ভালো করে দেখেন ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন কারণ সময় আমাদের কম এখন আছে আর দেখাতে পারবো না প্রিভিয়াস ক্লিপ জিনিসগুলা অ্যানুয়াল রিপোর্টসগুলো লিখে ছোট করে এইখানে দিয়ে দিই আর অবশ্যই জুম ইন করে কাজ করবেন এত বেশি না আবার দেখবেন না আপনি নিজেই চোখে দেখবেন না একটু এই যে এখন ঠিক আছে পারফেক্ট হাই স্পেস বার ধরে এদিক ওদিক যাবেন ওকে এখন এটাকে একটু হালকা ছোট করে দিই এই যে এখানে একটা কালার আছে এই কালারটা দিয়ে দিই এই যে পারফেক্ট ওকে আর একটু যদি বড় করতে চাই তাহলে আমরা একটু বড় করে দিই এই যে এই পারফেক্ট ঠিক আছে তারপর এখানে একটু টেক্সগুলো যাবে যেমন হচ্ছে ইনোভেশন ওকে এটা তো এত বড় টেক্স হবে এখানে জায়গা হয় না তাই না এটা ছোট করে দেবো যতটুকু আমাদের আমাদের আইডিয়াতে ধরে যে এতটুকু আমার ভালো লাগতেছে ওরা অত বড় করে না মানে ওটার কাছাকাছি ডাকার চেষ্টা করে এটাকে হোয়াইট কালার করে দিলাম আমি আর করলাম না জাস্ট অলটার ধরে কপি দিয়ে দিলাম ওকে তো তিনটাকে সিলেক্ট করে শিপ ধরে এটা মাঝখানে দিলাম ওকে আর বাকিগুলো আসলে আর দেখাইলাম না এত বেশি প্রেশার দিয়ে আসলে কাজ করা উচিত না ঠিক আছে সো আর এরা এরকম সুন্দর লাগতেছে এরা মক আপ করা এগুলো তো আসেই তো আমরা হচ্ছে আটবারে কী করলাম এরকম কাজ করে নিলাম এখন এটাকে কয়েকটা জিনিস আমি দেখাই সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন সেভ দেওয়া এটাকে এটাকে দুইভাবে সেভ করা যায় একটা হচ্ছে এডিটেবল ফাইল ঠিক আছে একটা হচ্ছে এডিটেবল ফাইল আর আরেকটা হচ্ছে নন এডিটেবল মানে জেপিজি ফাইল দুইটা আকারে ওকে সো এডিটেবল ফাইল কিভাবে সেভ করব ফাইল সেভ অ্যাস ফাইলে যাব ফাইল সেভ অ্যাস এখানে আপনি আপনার নাম দিতে পারেন ডেস্কটপ ডেস্টিনেশন দেখায় দিলাম যে ডেস্কটপে সেভ হবে তো এখানে দিলাম হচ্ছে মাই ডি এটাই দিলাম জাস্ট থ্রি আর সেভ টাইপ অ্যাস থাকবে হচ্ছে এআই মানে অ্যাডোবি ইলাস্টেটর ফাইল আর কি এটা এডিটেবল তো এটা এডিটেবল ফাইলটা সেভ দিয়ে রাখবেন অলওয়েজ ঠিক আছে এডিটেবল ফাইলটা সেভ দিয়ে রাখবেন না হলে কিন্তু কাজ হবে না এখন ধরেন আপনি এখন সেভ দিয়ে মানে লাস্ট টাইম হচ্ছে সেভ দিয়ে এখন বাহিরে যাবেন তো এটাকে ক্লোজ করার ক্লোজ করে দেবেন ক্লোজ করে হচ্ছে আপনি বাহিরে গেলেন একটু ঘুরে টুরে আসলেন আবার কাজ করবেন সো এই এই ফাইলটা যদি সেভ দিয়ে রাখেন তাহলে আবার ডাবল ক্লিক করলে এইখান থেকেই পাবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে এডিটেবল ফাইল মানে আবার এডিট পুনর আবার এডিট করা যাবে রি এডিট ওকে কিন্তু এখান থেকে যদি আপনি মুভ করান একটু যেমন এটাকে একটু মুভ করালাম এখন কিন্তু এটা সেভ নাই ওকে এখন যদি আপনি ক্লোজ করেন তাহলে ও বলবে সেভ দিবেন কি না বিফোর ক্লোজিং অবশ্যই সেভ দিবে তা হবে ক্যান্সেল আর এই জন্য কি করতে হয় কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করতে হয় কন্ট্রোল অ্যাস মানে এই ফাইলটার ওপর ওভারল্যাপিং হচ্ছে 
এই ফাইলটার উপরে ওভারল্যাপিং হবে আপনি এটা থেকে একটু এটাকে নিচে নামাইছেন কন্ট্রোল এস এই টেক্সট একটু উপরে উঠাইছেন কন্ট্রোল এস ঠিক আছে তাহলে কন্ট্রোল জেড আচ্ছা তাহলে আর আন্ডু হচ্ছে কন্ট্রোল জেড এখানে দাদা মনে জানেন আন্ডু হচ্ছে কন্ট্রোল জেড আর রিডিও হচ্ছে শিফট কন্ট্রোল জেড আন্ডু ভুল হয়েছে কন্ট্রোল জেড কিছু হয়েছে কন্ট্রোল জেড ব্যাক করা যেমন আপনার এটা এখানে চলে গেছে কন্ট্রোল জেড এটা এখানে চলে গেছে কন্ট্রোল জেড এটা একটু এদিকে চলে আসছে কন্ট্রোল জেড এদিকে চলে গেছে কন্ট্রোল জেড ভুল করলে পিছনে আসা যায় এখন কথা হচ্ছে এটাকে জেপিজি আকারে কিভাবে সেভ দিব বা এই এরকম পিকচার আকারে কিভাবে সেভ দিব পিকচার আকারে হয় না পিকচার আকারে পিকচার আকারে সেভ দেওয়ার জন্য আমরা ফাইল এবার আর সেভ এসে যাব না এবার যাব হচ্ছে এক্সপোর্ট এখান থেকে এক্সপোর্ট অ্যাস বা অন্যদেরটা হচ্ছে এক্সপোর্টেরই থাকতে পারে ওকে তো এক্সপোর্ট অ্যাস এ ক্লিক করলে আমরা দেখব হচ্ছে এখানে ডেস্কটপ রেজিস্ট্রেশন দেখা দেবো ডি ফোর্টি নাইন লিখতে হবে এখানে সেভ টাইপ অ্যাস এর জায়গায় এখানে জেপিজি ইউজ করবো আমরা কি ইউজ করবো জেপিজি আর এখান থেকে ইউজ আর্টবোর্ডটা টিক দিয়ে দেবো ইউজ আর্টবোর্ড টিক না দিলে কি হবে এটা দেখেন দেন ধরেন ইউজ আর্টবোর্ডটা আপনি দেনই নেই ভুলে দেন নেই এই দেখেন কি ঝামেলা হয়েছে ওইটাও আসছে এটাও আসছে তাহলে আর্টবোর্ডের বাইরে যা থাকবে এটা আসবে সো এই জন্য কি করতে হবে আমাদের ফাইন এক্সপোর্ট দেওয়ার সময় এক্সপোর্ট অ্যাজ এ গিয়ে এখান থেকে ইউজ আর্টবোর্ডটা টিক দিয়ে দিতে হবে তাহলে ক্লিন একটা ফাইল আসবে আর এটা বাড়ায় দিন এগুলো ফাইল টেল বাড়ায় দিন এখান থেকে স্ক্রিন রেজুলেশন রেজুলেশন বাড়ায় দিন দেখছেন এখন কত সুন্দর ক্লিন আসছে মানে সিম্পল খুব সুন্দর করে আর এই কাজটা হচ্ছে আপনারা আপলোড করবেন কোথায় আমাদের এই গ্রুপের ভিতর ঠিক আছে এই গ্রুপের ভিতর হচ্ছে আপনারা আপলোড করবেন কিভাবে আপলোড করবেন এটা আপনারা অলরেডি জানেন যে এখানে নাম সরি ব্যাচ কত নাম্বার হোমওয়ার্ক আর হচ্ছে ট্রেনার নেমটা হচ্ছে ট্যাগ দিয়ে দিবেন আমাকে ট্যাগ দিতে পারেন হ্যাশ ট্যাগ দিতে পারেন অথবা ডিরেক্টলি ট্যাগ দিতে পারেন আমি দুই জায়গায় যাচ্ছি ওকে ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার না বেজাল আছে বেজাল আছে কার স্ক্রিনশট দেওয়ার তো কিছু নাই আচ্ছা আমি দেখ তাই শর্ট টাইম মেমোরি বেশি ঠিক আছে বাদাম খান বেশি করা বাসা আচ্ছা তাহলে আমি ওটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে কোথায় যেন গেছে নিচে চলে গেছে অনেক ওকে এই যে এটা এটা দিয়ে দিলে তো হবে তাই না কিভাবে পোস্ট দিবে যেমন হচ্ছে সুন্দর করে লিখবেন উনি হচ্ছে ছোট বড় হাতে মিলায় ঢিলা লিখছে ঠিক আছে আর অনেক সুন্দর করে লিখছে অনেকে যাই হোক আমি জাস্ট এটাই দিয়ে আপাতত এখান থেকে হচ্ছে প্রিন্ট স্ক্রিন কাজ করে না আচ্ছা যাক স্নিপ স্নিপ আমাদের হোমওয়ার্ক কি হবে আজকে যা কোড মানে দেখা দেখতে যেন ওইটাই হচ্ছে যে আমরা নিজের মত করে করব মানে বইয়ে যেটা করে না জি এইটাই করবে এটা যেটা বই দেখালাম না আমি একটু দেখা দিচ্ছি আরো কিছু দেখা দিচ্ছি ওকে আর আরেকটা কথা আছে আপনাদের সাথে লিভ করেন না কেউ ভাই একটা কোশ্চেন করতে পারি বলেন বলেন ভাই আমাদের মানে পুরো পুরো শিক্ষা আইম সার্টিফিকেট পেতে কতদিন লাগবে পুরো টোটাল কোর্স কমপ্লিট করতে হবে আপনাকে জি জি সেটাই দারান বলতেছি এক মিনিট চাই এখানে পোস্ট দিয়ে নেই সাবমিট স্যাম্পল ওকে 
এটা এইভাবে সুন্দর করে মানে এটা সুন্দর করে একটু লিখবেন হ্যাঁ মেন্টর নেম তারপর হচ্ছে এটাতে একটু কারণ এখানে সবাই থাকবে তো আমাদের সবাই আপনাদের কাজগুলো হচ্ছে ইয়া করবে ওকে এরকম সুন্দর করে কাজগুলো আপলোড করবে আচ্ছা এখন কোর্স কিভাবে কি আমি একটু বলে দিই কোর্সটা হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে টোটাল দুইশো ঘন্টার কোর্স আর হচ্ছে একশো ডলারের আর্নিংয়ের আমরা হানড্রেড পারসেন্ট হচ্ছে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনি আর্নিং করবেন ঠিক আছে আর এই জিনিসটা হচ্ছে এটা আপনার থাকতে হবে আপনি একশো ডলার আর্ন করতে হবে আপনাকে সার্টিফিকেট পেতে হলে অন্যথা হচ্ছে পাবেন না আর এটা করতে আমি অবশ্যই আপনাদের সহযোগিতা করব যেভাবে ভালো হয় আপনার আর্নিং করানো দিয়ে যা দেওয়া যায় ওইভাবে আমরা হচ্ছে চেষ্টা করব আমরা সবাই মানে হচ্ছে এখানে আসছি কেন আসলে আর্নিং করার জন্য আর্ন করার জন্য এখানে এমন কেউ আসেন যে প্যাশন হিসেবে শিখতে আসছেন যদি থাকেন লিফট করবেন আমাকে বলবেন যে ভাই আমি প্যাশন হিসেবে আসছিলাম ভুল হয়ে গেছে আর আসবো না লিফট করে নেবেন আর দুইশো ঘন্টা কমপ্লিট করতে হবে আপনাকে তাহলে আপনি সার্টিফিকেটের জন্য মানে হচ্ছে আপনার নাম ফাইনাল লিস্টে চলে যাবে এনরোল হয়ে যাবে আর কি আচ্ছা হ্যাঁ আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম একটু আজানটা শেষ হোক হ্যাঁ আজানটা শেষ হলে আমি সবার সাথে কথা বলে মানে ছেড়ে দেবো আপনাদের আচ্ছা যেটা হচ্ছে লাস্ট আমাদের আমার হচ্ছে কথা থাকলে সেটা হচ্ছে একটু সবাই ভালো করে শোনেন অনেকে লিফ করছে কিনা জানি না তবে লিফ করলে তারা হচ্ছে কথা বলা শুনতে পারবে না আমি পোস্ট করে দেবো সেটা হচ্ছে যে ক্লাসটা হচ্ছে আমি একটু আগাবো কাজ দেখতেই পারতেছেন আসলে আজান দিয়ে দেয় ঠিক আছে ওর নামাজ থাকে আসলে ক্লাসটা নামাজের আজানের সময় আসলে কন্টিনিউ করা পসিবল হয় না হ্যাঁ যেটা হচ্ছে আমরা তিনটা থেকে হচ্ছে ক্লাস করবো এটা আপনাদের সাথে মানে একসাথে বলা উচিত এই জন্য হচ্ছে সেইখানে বললাম তো এখান থেকে তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এটা হচ্ছে হ্যাঁ তো এই জন্য আসলে মানে একটু তিনটা থেকে একটু করার চেষ্টা করতে হবে কারণ সাড়ে তিন 
কত সময় থাকে কি প্রবলেম কয়টা পর্যন্ত থাকে আপনার ভার্সিটির ক্লাস তাহলে আপনার তো এটা সাড়ে তিনটা থেকে পড়তে পারে ফিক্সড কোনো টাইম নেই দেখতে তো পারতেছেন আসলে আজান দিয়ে দেয় বুঝে না ব্যাপার আর দিনটা যদি একটু বড় হইতো তাহলে তো বলতাম না 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 এখন আপাতত জন্য তো এটা আজান দিয়ে দিচ্ছে এখন আপনার কি মনে হয় দিন কি ছোট হবে না বড় হবে আস্তে আস্তে বড় হবে যখন দেখবো যে সাড়ে পাঁচটা বাজে আজান দেয় না তখন আবার হচ্ছে আবার সাড়ে তিনটা থেকে নিয়ে আসা বলবো আমারও একটা সময় আছে বুঝেন না আমার এখানে মানে হচ্ছে আমি সময় পাচ্ছি না তাহলে আমার সাড়ে তিনটা থেকে কিন্তু আমারও কিন্তু মানে সময় একটা বেটার সময় ছিল তাই না আমার একটা রুলস করা সময় না আমার প্রতিটা সময় রুলস করা আছে তো এখান থেকে ডিবেট করতেছি একমাত্র শুধু নামাজের জন্য ঠিক আছে তো এটা একটু এটা এটা কন করতে হবে মানে পাঁচটার মধ্যে আমরা শেষ করে দেব আর কি তিনটা থেকে শুরু করব আপনারা জয়েন থাকবেন যারা একটু পরে জয়েন করবেন তারা একটু মানে হচ্ছে ভিডিওটা একটু ভালো করে দেখবেন হ্যাঁ আর পরে তো জয়েন করবেন আশা করি একটু থাকার চেষ্টা করেন নিজের উদ্যোগ হচ্ছে সবচেয়ে বড় কিছু ঠিক আছে তো এই হলো ব্যাপারটা তাহলে আপনারা হচ্ছে সবাই তিনটা থেকে জয়েন করবেন ওকে নেক্সট ক্লাস হচ্ছে তিনটা থেকে হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফাইনাল আমি নোটিশ করে দেব বলেন আমরা কথা বলবো এইটা যাতে না হয় এই বিষয়গুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে মেসেঞ্জার গ্রুপ না হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেন কারণ মেসেঞ্জার গ্রুপে ঝামেলা হয় তো এর আগে ছিল অনেক কিছুই হয়েছে তো এই জন্য আসলে সব দিকে বাদ জাস্ট ফেসবুক গ্রুপ থাকবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ অ্যাক্টিভ থাকবেন এর বাইরে আপনি কোথাও জয়েন করবেন না যেই বলুক জয়েন করবেন না ঠিক আছে তো আপনার জন্য প্রবলেম হবে ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকলো ওকে তো নেক্সট আমাদের হচ্ছে কীবারে দেখা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে আমাদের দেখা হচ্ছে হলো আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমাদের রবি মঙ্গলবার তাই না মঙ্গলবারে তাহলে দেখো মঙ্গলবারে আগে কাজগুলো হচ্ছে আপনারা হোমওয়ার্ক গুলা দিয়ে দিবেন আমরা সবাই চেক করব দেখব যে আসলে কাজের কি অবস্থা গতি কেমন আর আরো কিছু ডিজাইন যেমন হচ্ছে বুক কভার লিখে সার্চ দিবেন গুগলে এখানে দিবেন অনেক সুন্দর সুন্দর বুক কভার গুলা আছে তো এগুলো করার একটু চেষ্টা করেন নিজের উদ্যোগে দেখবেন কতটুকু পারেন এই যে এরকম গুলা এত সুন্দর সুন্দর বুক কভার গুলা আছে এই যে এটা তারপরে যে টেক্সট দিয়ে কত সুন্দর আছে ঠিক আছে অনেক সুন্দর আছে আর অনেক ভালো ভালো ডিজাইনও আছে পারবেন আশা করি যতটুকু দেখাইছি ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে যতটুকু করা যায় আর কি হ্যাঁ মানে অত ভাটটা আবার নিয়েন না যেটা আবার আপনার জন্য কষ্টদায়ক হয়ে যাবে হ্যাঁ এরকম ছোট ছোট এই যে কভার লেটার এই যে ডিজাইনগুলা হুম এরকম জিনিসগুলা এই যে জিনিসগুলা খুব আরামসে করা যায় এগুলো করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে আর বাকিটা আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ আমরা শিখেই ফেলবো ওকে বুক কভার লিখে সার্চ দিয়ে ওগুলা করে গ্রুপে আপলোড দেবেন চার পাঁচটা যেটা যে কয়টা মন চেক করেন সমস্যা নেই 
प्रैक्टिस करें भलो प्रैक्टिस करें प्रब्लेम हम एक जन आक जन साथ अवश्य कन्टैक्ट रखबे ग्रुपे नक दीबें आशा बोलें प्रब्लेम जो थी हेल्प करब और जो क्यों थे हेल्प करब आना के ठीक है तो हमें टिल दें बाय ओके अल्लाह हाफिज Thank you.